They were going to end the reserve. You know, this is a hard fault three Pete. You know what I mean? It took a lot of work. A lot of times it looked down at them, but we stuck in there. We hung together as a team, and you know, this is the reward of what the hard work does for you. How, how thankful they were to have the opportunity to play with the greatest player of all time. I never wanted to leave the game when my, game, when my skills started to diminish. Because once that starts to happen, I feel the foot in my back. When I get to a pinnacle and I'm, I feel that my skills are still good, I'm not starting on the downside of my career, I want to walk away from the game. If that urge comes back, if the Bulls have me, if, if David Stern lets me back in the league, I may come back. But, uh, you know, that's an option that I would never close on. You know, I like to have that option. The star of the day, the world's greatest basketball player, trying to make it in a major league. There's going to be a capacity crowd today, or close to it, and everybody who came to the ballpark today. Just being given an opportunity is something that I can feel very privileged about. I mean, uh, the White Sox gave me an opportunity just to go out there and see what type of skills I have. And uh, if I ever develop the skills to be up here, then great. If I don't, you know, at least I fulfill the dream, at least trying. And uh, I've had a good time doing that. El de oro o el, el if? El if creo que todavía... No, hoy. El if hoy. ¿Cómo vas, Fra? Ya voy 13-8, nada más que... Mi mod favorito no está, güey. No, literalmente no está. No está Manuel, güey. No sé si me hablé de la carta if o la de oro, dependiendo ahí. Voy 14-9, creo. Pinche golazo, güey, con Rashford. Así, vos con el dicte fuera, güey. Así, fuera. Ojo, se sale. Si se sale, me voy, eh. Se viene el oro 2. Ojalá, ojalá, bro. Y gracias por el beat. Sí, el que viene, jugamos mejor. Las traigas, hermanos. A la perga. Este equipazo que. ¡Vamos, cabrones! ¡Ponga! Vandersar es Dios. Ay, de Bruin. ¡Ay, de Bruin! Wey, Morgan es Dios. ¿Vieron lo que hizo Morgan? Morgan es Dios. Ah, Watkins de extremo no, pa. ¿No viste mi review de Watkins, va? Watkins de extremo no, güey. Uh, ahí me dejé, ahí me dejé. ¡Ay! ¡Morgan! ¡Morgan! Va, ahí me fui. Penal, penal, gente. Penal, penal, gente. Penal, penal, raza. Penal. Tabe, tabe, imperosímil, tabe. Imperosímil, tabe, Nier. Imperosímil en el penal. Mira, ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ross County were especially organised today, particularly in, in that first half. What do you think it says about the quality you guys have in the team at the moment that you were able to find a breakthrough against such a, a tight defence? Yeah, we've got such a great team. Um, people who can unlock doors and you know, what a great pass for, from Davo to, to Slimey and then Kem's made a, a fantastic run to get on the end of it, so we, we've got the we've got definitely got the personnel, and I think it's a lot to do with patience um, this year, where we've worked the ball, then we're trying to find the gaps where we can break teams down and the movement. So no, I'm delighted for the for the boys. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video vamos a ver una especie de re, bueno, una especie de resumen de Food Champions. En este caso sería la parte 1, no va a ser todo, todo, todo el Food Champions. El pasado que vieron es de la semana pasada, o sea, esta va a ser la primera parte de este fin. Y lo que acaban de ver es una semana después del resumen donde James se va del equipo, donde James anuncia que se retira del equipo. Este video nada más, no nada más va a ser como un resumen de Food Champions como tal, ese eh, tipo de formato que suelo hacer, donde en Enseño todos los partidos, o la mayoría, eh, porque es, nunca me gusta como que nada más enseñar tres partidos, porque siempre tengo cosas eh, de las cuales hablar en diferentes partidos. Y por eso mi formato de videos de 15 mínimo minutos, siempre son como 20, 25 minutos, incluso a veces un poquito más, de incluso ya tirando película, también por el, la, la edición, ya saben que yo le meto mucho a la edición en este tipo de videos, y que son videos que me encantan, solamente que tal vez no tengo muchísimo tiempo, y también unas cosas que voy a explicar ahorita, 
por el tema de las reviews. ¿Qué equipo he usado para jugar este Foot Champions? Para empezar, no ha sido este, en, o sea, en resumen, han sido muchos equipos porque este Foot Champions lo he jugado con equipos para reviews, o sea, he hecho las reviews en, en Foot Champions. A mí nunca me ha gustado mucho hacer eso porque yo juego diferente en Foot Champions a cómo juego en reviews. En reviews tengo mi formato o mi estilo de juego para traer la review lo más rápido posible para sacar las conclusiones de los jugadores lo más rápido posible y por ejemplo por estar jugando Food Champions y al mismo tiempo querer hacer review de por ejemplo Joao Félix me tardé 5 partidos más de lo que suelo tardarme otros 5 partidos ahí como pueden ver 10 juegos en total es algo eh, por lo cual no nada más digamos no, no es que me importe mucho el Food Champions pero sí me gusta hacer este tipo de videos es más que nada eso el tema del competir no me, me importa mucho lo que sí me importa es la creación de contenido y me gusta traer este tipo de videos porque según yo le gusta a la gente a mí me encanta hacer este tipo de videos editados y a ver qué, qué, qué puedo decirles eh, este equipo no sé si vaya a ser el, el equipo que voy a usar en a final de Foot Champions o sea en la segunda parte eh, solamente quiero enseñar qué jugadores han sido claves en los partidos Héctor Herrera lo utilicé cuando estaba probando Joao Félix en los partidos Joao Félix me gustó mucho y yo creo que voy a terminar el Foot Champions con Joao Félix o sea en la segunda parte pero creo que los que destacan en la primera parte son los fichajes tanto de Morgan como del Kun Agüero e incluso bueno, es que hay bastantes cosas que no han visto Por ejemplo, también De Bruyne De Bruyne es un jugador que no eh, Tampoco había utilizado en un Food Champions Y me está encantando Desde que lo fiché, ya tengo dos Food Champions con él Me está encantando como MCD De verdad que lo destaco muchísimo Teniendo sombra y acompañado claramente De un jugador más defensivo como un De Jong Me gustaría más un Kanté, pero eso lo tengo que hacer en futuro El típico, bueno Y el que ya conocen todos, Tavernier Para mí el mejor lateral eh, derecho del juego Quitando iconos, eh, me gusta más más que Walker, me gusta más que Semedo. Ahora, ya con Bellerín, sí, Bellerín es un poquito mejor, pero la gente que no sepa, eh, el video que vieron ahorita, donde estaban platicando con Tavernier, vaya, que obviamente fue una edición y todo, ese video salió hoy, hoy día domingo que estoy grabando esto, y fue por gol de asistencia que hizo Tavernier en una victoria 4-0 con el Rangers. Ya les estoy adelantando la predicción del Team of the Week, que la van a ver más temprano hoy día domingo, ya que me desperté desde la mañana a editar, pero Tavernier si saca un SIF, les puedo asegurar desde de ahorita que va a ser el mejor lateral del juego, lateral derecho del juego claramente quitando iconos me está encantando este de 81, lo amo y ojalá saque uno de 84 eh, como les digo, Capitán Morgan también una leyenda de Leicester City, una leyenda de Jamaica, el único jugador en la historia de la selección de Jamaica eh, que mete gol en Champions League eh, y que, que puedo decir desde Morgan una, un crack, les dije y se lo recomendé Solo que mucha gente a lo mejor no vio el video en las primeras 12 horas Porque después que pasaron esas 12 horas Morgan ya no estaba Fue un SBC Flash de Black Friday y me encantó, me, me, me sigue encantando Claramente es, un, es mejor un Barán, es mejor un Walker If Pero ustedes saben que yo siempre intento divertirme en estos eh, Food Champions este Food Champions no van a ver, bueno, el resumen, no van a ver tantísimos partidos de, esta, de este fin, porque como les digo, quiero platicar más y, y cotorrear con ustedes. Y el, eh, bueno, el final del Food Champions, que me faltan nueve partidos, si no me equivoco, lo van a ver en Twitch, lo más seguro. Ya saben que el link a Twitch está en la descripción, ahí cotorreamos, ahí es donde hago más directos. Igualmente creo que prenderé un ratillo en YouTube hoy y me los llevo a Twitch. Eh, para que te vean el, el final de Food Champions Y a ver, eh, Kun Agüero ya también les traje la review Muy bueno, pero lo que hay que hablar es Qué formación y qué, eh, qué, o sea, qué equipo voy a usar en el, en el tramo final Lo que yo estaba pensando era más o menos algo así Mane se tendría que ir a la banca oh, Me encanta Mane claramente, yo no lo quiero poner a la banca Pero se tendría que ir para la química eh, de aquí nuestro señor Joao Félix si es que lo queremos poner de titular haríamos más o menos esto pero como Herrera se queda con 8 de química Morgan se queda con 7 ahí me duele un poquito eh, podríamos tal vez usarlo así pero aquí lo mejor sería probar a un ya viejo conocido del club, que sería Jiménez Rules Breaker. Ustedes igualmente en los comentarios díganme qué opinan sobre esta, esta cosa que voy a hacer yo, este medio experimento, eh, no experimento no, pero cambios de plantilla. Eh, lo que sí es un experimento es el Foot Champions, de verdad que no creo que haya otra persona que haya jugado con tantos equipos diferentes eh, porque él, ella, él haya querido. Yo nada más lo hago por ustedes, por las reviews. Y ahora, ¿qué preferirían de esta plantilla? 
De Bruyne y el Kun Agüero O meto a Mané con 7 Ya saben que yo siempre lo, lo uso con 7 No pasa nada Y por De Bruyne meter a Wijnaldum No sé ustedes qué opinen Yo nada más tengo esas dos variantes eh, Pero si quieren algún otro cambio en el equipo Ya saben que me lo pueden decir en los comentarios Yo creo que voy a terminar el Food Champion Con esta formación y con este equipo Y vamos a buscar el oro 1 Está un poquito difícil Igualmente ahorita van a ver los partidos como me fue Pero bueno, sin nada más que decir Sin nada más que contar eh, De verdad que la Tabernia es buenísimo eh, Vamos a los partidos de Food Champions y vamos a ver cómo me fue. Pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con el resumen de partidos. Y empezamos con el primer partido de este resumen de Food Champions, el cual no va a tener tantos partidos. Quiero poner los partidos más importantes y además, pues hacer un resumen más corto. Quiero ver qué opinan sobre, sobre cómo, cómo, lo, cómo lo hago ahora, vaya con este formato. Claramente este video a lo mejor y se alarga un poquito, no tanto por el intro, sino por eh, tal vez eh, pues mi plática de nueve minutos. Eh, o siete más o menos, pero bueno, eh, como yo quería hablar de eso, pues eh, les platiqué. Vieron ahí Diego Jota que perdió una jugada, llega él con este eh, Havertz y me mete gol, que de hecho yo le había quitado la pelota como dos veces ahí con este Joe Gómez, pero bueno, después ahí me había adelantado muy bien, creo que con Ansu Fati, y me la quita Agüero. Y en esta jugada, Sterling, con una gran asistencia, un gran centro, ya les dije en la review de Sterling, me encantó, me parece los jugadores más chetados que he probado, la verdad es Sterling eh, de, de la Champions y si no tuviera Rashford intransferible yo lo compraría, luego aquí le metemos toda la presión porque el rival estaba ahí como que, no sé, perdiendo el tiempo, la verdad es que estaba como que haciendo pases muy, ¿cómo decirlo? Eh, estaba jugando muy defensivo el rival no, 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 la verdad no sé, o sea, no, no sé cómo decirles, en esta jugada aquí él soltó el mando, no sé a lo mejor y se, eh, se ocupó en un momento, pero bueno, o sea eh, por cómo estaba el partido, de que él nada más llegó una vez y me metió gol, tenía que aprovechar. Y en esta jugada, la verdad, defendí muy mal, no va a decir que no con este Morgan. Me adelanto y me mete el 2 a 2. No pasa nada en tiempos extras y nos vamos a penales. Ya saben que yo soy un pecho frío y empezamos fallando. Él metió eh, primero su, su penal, en este caso con Dembélé. Eh, tira a la izquierda y no la adivinamos. Ahora vamos con Sadio Mané, que la verdad, eh, bueno, esa tanda como que andaba muy muy indeciso con los penales en ese caso me la ataja y eso que no me la adivinó, pero bueno, Hazard aquí se la adivinamos, eh, él sigue teniendo la ventaja, pero si anoto este gol ya tendría eh, una ventaja menor que la que, la, la que tenía anteriormente vamos a ver si le tiro con Rashford al ángulo derecho, que ese penal está muy chetado, la verdad, solamente que no, tampoco es de hacerlo siempre, al final <ríe> eh, otra vez me la adivina por tardarme mucho, imagino que pensó que estaba nervioso, lo cual sí es cierto y la tira al medio, otra vez la tira al medio él y se la vuelvo a atajar tengo que meter este penal porque si no perdemos y además deja tú eso este no no queremos que, que me saque más ventaja pero bueno en este caso ya es un penal demasiado decisivo porque si no pierdo la tanda me voy al ángulo eh, de derecho y vaya golazo con De Bruyne de verdad que eh, como les digo si de repente están en una tanda de penales difícil tienen que buscar ese penal, al final pues, me ganó, ya saben que soy un pecho frío en penales el, el único Food Champions donde jugué bien hablando de tanda de penales fue el Food Champions que quedamos 17-7, un gran Food Champions que no acabamos por tiempo pero si lo hubiéramos acabado por tiempo, ya que traemos un buen nivel, yo creo que mínimo era oro 1. Y de hecho, ese oro 2 fue con James Rodríguez, el último Food Champions con James. Ahora, empezamos este partido, ya vamos eh, ganando, estamos eh, eh, 0-1 en récord. Y otra jugada muy buena, Diego Jota mete gol aquí el, el 2-0. Diego Jota, que ya dije me gustó mucho, pero tiene ahí algo, algunas carencias que dije en la review. En este caso yo andaba muy de chill con Tavernier, quise hacer ahí eh, cualquier cosa y me quita la pelota, mete gol con Sterling con la zurda, pero luego con Diego Jota eh, un muy buen amague ahí, bueno, el autopase para atrás y metemos gol. Y después eh, otro gran pase, pero ahora de Agüero para meter el hack trick de este Diego Jota y además ganar el partido. Pasamos al 6-5. Este partido me encantó. Les voy a dejar la narración, pero ahorita en unos momentos. Y este partido lo jugué en directo mientras estábamos haciendo la review del Papu y de Teo Hernández. Empezamos con este gol del Kun Agüero. Bastante buen gol, pero los voy a dejar con todo el partido. Vámonos. Lo Chelsea. El Papu, no te vayas así, eh, Papu. Pap. Fray va a llegar a la NBA, pero se chingó la rodilla. El o tobillo, el Peñique, que sabe. <ríe> <ríe> sí, Simón. Sí, da miedo, güey. Se ve bien tryhard. A mí que me encantó su carta 94. Na, hola, pega. Ay, me fusiló, Iñaki. Es... Vamos, Papu. Vamos, venga. Tavernier. Oh, Tavernier. Tavernier. Se lleva el primero. Tavernier es Dios. Oh, Tavernier con las skills. 
Hace todo tavernier. Hace todo y casi, casi tavernier. Mete gol desde fuera del área. Increíble tavernier. Es mejor tavernier que Bellina Objetivos. Si Tabernier saca carta 84, sí. El de 81 todavía no es mejor que Bellerín. Tabernier, 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 ¿dónde estás? Tabernier, Tabernier, aquí estás. Vente, 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 vente. vente. Como Puyol, como Puyol. Con carrerita. Vamos. Gol de Tabernier. Tabergoat. 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 Venga, gente. Mira, ahí. También acostado se la quita yo, Félix. Es que Tavernier está loco. Hizo muy buena Europa League, pero no lo sacaron. Podría ser algo así. Pero igualmente va a sacar OIF o alguna carta especial va a sacar Tavernier. Porque si no saben, eh, aquí está. Miren Tavernier. Miren Tavernier el GOAT. Miren el GOAT. Miren, Player of the Month. Player of the Month. Yo creo de, bueno, de los partidos en los que más me he divertido, la verdad, en este FIFA. Gran partido de Tavernier, gran partido de todo el equipo. Y después de esos juegos, ahora estamos haciendo review de Joao Félix y estábamos jugándonos el Oro 3. Yo ya me iba a ir del directo. Aquí empezamos fallando una conectora rara que parece delantero centro. Yo creo que esa con Joao Félix no se fallaba. Otra jugada más, minuto 11. Estábamos aquí muy, muy concentrados porque necesitábamos sacar el oro para irnos con un buen récord que fuera eh, 14-8. Fallamos otra clarísima. ¿Y qué es lo que pasa? Gol fallado, es gol en contra. Primera llegada del rival con Joao Félix y me mete gol. También no defendí muy bien, me fui también muy precipitado. La verdad es que estoy jugando demasiado agresivo en defensa. O ahí, por ejemplo, defendimos muy bien aguantando con, con Morgan, que es lo que debí de hacer en la jugada pasada. Y yo creo que ese es mi mayor error en este Foot Champions, la verdad, la defensa. Atacando, según yo estoy jugando bien, la verdad, atacando estoy atacando como siempre, pero defendiendo ahí no es tanto por la defensa, es más creo cosa mía que tampoco es que tenga los centrales como para jugar de la manera más agresiva posible. Ahí Mendy, no sé por qué se pasó de largo, le meto el, el, el cuerpo y me mete gol, por eso ahí me enojé en, en, el, en el directo y al final con Joao Félix, casi gol de Kiko Flitch, me mete el 3 a 0, otro, eh, bueno, otro, otro gol donde defendi, eh, defendimos de manera de manera muy mala, de manera muy precipitada y es que, eh, bueno, otra parada ahí de su portero, o sea, increíble, vamos voy perdiendo 0-3 e incluso el portero se pone a parar jugadas, ahí miren la defensa de Tavernier y miren el pase es lo que yo les he destacado muchísimo, el pase que tiene Tavernier no lo tienen otros laterales más que jugadores íconos eh, muy buena salida de balón y es Héctor Herrera, Ay, ese pase que Héctor Herrera no hizo ese pase nunca en todo el Foot Champions y en esa jugada donde podíamos meter el 2-3 eh, lo hace y al final teníamos la defensa muy desordenada y por tener la presión constante y todo eso para remontar, nos terminó metiendo el 4-1 y perdemos el partido donde nos quedamos 3 y 9 del récord y así lo dejamos. Como les digo, cosas a mejorar. Quizá la defensa bastante. No tenemos una defensa como para jugar muy precipitados o muy agresivos. Tenemos una defensa para jugar eh, de manera normal, de manera eh, pasiva, por así decirlo. Porque como ya, ya les dije, Morgan me está gustando. Pero no es lo mismo usar a Barán que usar a Morgan. Y si te adelantas con Morgan, pues ahí no la tienes tan fácil como si te adelantas con Barán y al final le terminas eh, ganando en corrida, bueno, o alcanzándolo. Pero bueno, sin nada más que decir, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Más que nada, eh, en este tipo de videos sí me gustaría ver mucho apoyo. Si es que quieren seguir, ver, eh, bueno, seguir viendo este tipo de videos, no son los más usuales, pero si les gusta la edición, les gusta verme jugar y les gusta el formato donde no pongo tantísimos partidos y no dura 28 minutos el Foot Champions, díganme en los comentarios. Esperen la segunda parte, vamos a jugar eh, el Foot Champions, bueno, acabar del Foot Champions en directo y además predicción del equipo de la semana en unas horas. Sin nada más que decir, muchas gracias por el apoyo y esto ha sido todo. Yo soy Frofilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.